哈喽，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是罗毅，欢迎接着收看咱们融合版本的冒险。好久没来更新了，然后我看作者好像把版本更新了一下，这边多了一个手机端切换分辨率。我们电脑上玩应该不需要按这个按钮。然后我突然发现，我怎么就有这个火红莲了？大家说是要打特殊的关卡才能通关获得，但我这次就直接啊更新游戏进来就直直接有了哈。哎呀，这相当于作者送我的是吧？刚好这个就是作者的形象。他说能吸收子弹、扣血，并生产阳光，死亡掉落肥料。哟，是个前期非常好用的植物啊，不错不错。旅行这里，哎，多了新东西，超级阳光坚果和玄钢地磁王。哎呦，冰火地磁合成的是吧？那这个坚果墙呢？阳光坚果和坚果墙，我的天呐，但是这个旅行模式好像是说是在生存这个地方哦，旅行。这个旅行是个生存玩法吗？也就是说是无尽了，有点难搞啊。但是我们现在还是想慢慢打完普通的冒险，好吧？我们二十七关，接着开始是一个猫猫，看来是要解锁猫猫，它多了一个僵尸，这这这二爷有点博学呀，还戴了个帽子耶。Yeah! 重选上次卡牌，它终于有这个功能了，太棒了！然后上一期视频大家告诉我，对付这个水上的海豚，用三线加水草的方式。之前我也试过了，这样子射出来的水草小子弹好像能够拖延啊水上的僵尸的速度。哎，猫尾草作为紫卡啊，哎、哦，但是我就不选猫尾草，因为我觉得没啥必要啊。我们肥料就可以直接让这个睡莲变猫尾了，这多好呢！然后现在我们依然难度四挑战这个第二十七关，上来就就这玩意儿。哎，这个左下角，左下角多了个场上敌人数量，还有主菜单这个按钮。哎呀，来这么快的，我是不是就不该玩这个难度四？我有点打不过啊！不是，他速度好快啊，一点都没有像一代那个样子的。还有个前摇，他直接就冲。你你怎么是这样子的呢？现在我啥高级融合还没做出更多来呢，真的是属实是忘了啊，该怎么打了？水草。加三线，这个东西是不是要赶紧弄出来？它能够缠住这边水上的僵尸啊！然后这个神奇的二爷过来了，这个二爷应该就是，哦，他好像速度更快一点，是这个样子。水草缠住这边，希望他这个火力可以猛起来啊！然后我是想研发这个火炬树桩这个流派的，来来辣椒烧它一下，然后火树我们把它生成倭瓜火树。很难蛋，完蛋！这听说这个还能被辣椒啊、哦！好好好，要挑战模式，那我就释怀了。我来，乌瓜乌瓜！哎呦，完了！就靠这种最朴素的打法，居然还能扛得下来，这个四难度还行。壳僵尸在这里硬碰硬，然后再间接的生产一些倭瓜。也挺好用的，咱们这个黄金乌瓜可以往前堆叠，整挺好，可以和火树合一下，它能够点燃我们的水草三线的这个水草，看到没？打僵尸感觉啊更酷，只不过水草太太近的话也可能会牺牲啊，还是要往左边种一点更好。好了，这就是第二十七关，呃也行，我们虽然稍微的不太对称，但但整体啊。这个倭瓜在这边玩起来也是贼开心，打的还可以，但我感觉应该还有更好的这种优化的策略呀，没了，原来二十七关是最后一关啊，那我岂不是今天可以录个别的？哎，我突然发现这是挑战模式，这第一行怎么全变掉了？这些关卡变成旅行体验了。问题是，我一关都没打过，咋全都给我解锁了呢？可能是关卡更新之后位置发生了变化。我靠，他。这这这植物是直接给我摆这儿的啊！旅行体验五啊，这边是这个样子。那看看六呢？哎呦哎呦，全来了！哎呦，我这是什么外口？为什么还能开车的？要不我直接先打这第六关吧，因为这这有点疯啊。不过这边的这个僵尸有点太离谱了，这一个都不认的。二百五十阳光开头，小心你没见过的僵尸。我这太需要小心了，我先实停一下，我我中个枪就可以压压惊。我们看一下这第一行，肯定是这个超级机枪射的豌豆，然后这个树桩应该是能点燃豌豆的。魅惑菇看了图鉴，它是能帮我每隔三十秒生产一个强力的僵尸。这个大喷是我见过的大喷吗？我有点不太记得了。然后这个大嘴花也是樱桃大嘴巴，应该能爆炸的那种。好了啊，复习完毕，恢复原来的速度。哎
哎呦我的天！我就说怎么听到了原版磁力姑的这个声音，原来是这个啊魅惑姑，他帮我成了两个，这个叫学者僵尸。哟，这这这就来了！我去，这大喷锅还不是我见过的大喷，他怎么狂喷啊？哎，还带魅惑效果的！我去，这这这太牛了！然后这个铁桶也走到了我们的这个大嘴上。美真的！哦哦哦、哎哎，我的天哪！东西一下子变得好多啊！这直接就把僵尸给弄死了。这个麦克呢？这这麦克我打得掉吗？他好像有点离谱啊，要不做了吧？我来，挡不住了。好，哎，他怎么狂扔三叉戟？呀，他这边是，哎我啊，刚刚第一号有个什么东西来着？我去，这，我这我光。每做一次能烧一下，但是我第一行损伤那两个植物，我感觉我好亏啊。然后这水上的这是什么啊？这这这大嘴花药，嗯，哎，带点击退嘛，这这这意思啊？重开吧，这这这太乱了，完了完了完了。完了，不行啊，我不想让这个二爷生气啊。那要不怎么把难难度调低一点了？好吧。哎，这样子我可以稍微的发展一下，好吧？这倭瓜打过去是樱桃倭瓜，还带爆炸的。完了完了完了，这二爷过来了，快把他弄死弄死！怎么弄不死啊？哎呦，他不要爆不要爆！我靠！还这次真爆！哎哎，算了，我们还是好好的带樱桃加小坚果吧。我们的这个大嘴花红红的，就是那樱桃合出来的吧？那为什么不移动它呢？哎，你不会被碾死吧？哎，我的天，怎么啊？为什么会这么多？我，哎，发生什么事了？我的天哪！刚刚那一下子离谱，这这这这这些僵尸这强度太猛了，这个拿三叉戟一直戳我这个火树，导致我这个火树阵容还还起不来。还有这个迈克尔杰克逊的这个车，他死了之后直接再招两辆车，然后他容易。把我这个防二爷的这个坚果墙碾爆，他他他他不会又要完蛋了，我感觉他他又要。上面四个，下面四个，应该是不是能无敌？求你了，让我无敌吧！哦，怪不得我是难度五，离谱，为什么要玩难度五？难度五僵尸好像啊受伤减半了，打个屁嘞！你看这这这作者被压扁了。我们的这个大盆菇，呃，它直线穿透还能带减速，我挺喜欢的。争取以后我们把这个大盆菇给它拿到手，好吧？哎，哎呦，我的天，我这炸弹没了！我的天，我本来三排阳光的一个炸弹啊！我们把这个坚果墙往左边挪了一格之后，感觉稍微好一点。僵尸房现在就是这个车，巨离谱。别的，哎哎，可以了，可以了，最后一波了。这水上就是全靠这个大嘴花扛。然后陆地上全靠这个坚果墙扛，然后交给对方的二爷帮我补血。我去，这下一波我扛了不？我的老天呐！好好好，但但扛住了这这颗坚果墙。天呐，爆炸！你说这这怎么能想象得出这么离谱的啊？这个僵尸的啊啊，关是过了，咱们也是体验了一下这个旅行。哎呦，没对称，最后一个樱桃冷却还还早，就先这样子吧啊，给我体验了一下，然后咱啥植物也没解锁，要真正解锁的话，好像就这边的超级火炬、超级窝草，要不我们今天就先来个超级火炬，我还是，哎呦我的天呐，我还是很想走这个三发豌豆加那个穿火炬的那种套路哈，看他已经做着贴心的帮我们设计好了，这是普通的，然后加了一个辣椒，再加一个辣椒啊，变得贼猛。这边三线的话，我给它分一下，哎，让它分出更多的小豌豆。我感觉现在这样子玩的话，我们的阵容应该是可以了。哎，唯一有缺点的就是没有带礼盒。你说这，它还能再分裂吗？好像不能再分了吧？如果它要是能分再分的话，就就更牛了。好的，到了最后一波，我们这样子的超级火球阵容啊，应该就是这么摆吧？优化的应该也算挺好的了。这边这个地刺，我们可以给它整个红温版本，来搓一搓这个僵尸的脚，哎，这就过了。啊、呃，这个还是很有意思的，不错不错。所以说这个融合版玩到后面，你要挑某一种阵容来打会比较的舒服啊。
，这些这些旅行植物太变态了，我们我们以后再给大家慢慢更新旅行的东西，好吧？超级火炬树桩应该是获得了。那好，咱们今天这期视频啊就先到这里了，非常感谢大家收看。如果大家有什么更好的阵容搭配，还有这个植物搭配，也欢迎在评论区多多留言告诉路伟哦。那我们下期不见不散了，大家拜拜。